आतापर्यंत आपण पाहिलं की मागे लोकांचा प्रवास मागे लोक ताऱ्यांच्या पाठीमाग प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या दर्शनासाठी ते निघाले होते आणि ताऱ्याकडे दुर्लक्ष केल्याच्या नंतर जेव्हा वेळेस येरुशलेम मध्ये गेले त्यावेळेस येरुशलेम मध्ये कसा गोंधळ झाला या विषयात पाहुया जेव्हा ज्या प्रियांव ज्यावेळेस मागे लोक ज्यावेळेस ताऱ्यांच्या पाठीमाग चालत होते चालत असताना त्यांचं लक्ष ताऱ्याकडे होतं म्हणून ते कुठं भरकटले नाही आहेत कुठं त्यांचं लक्ष विचलित झालं नाही आहे पण ज्यावेळेस त्यांच्या मनात एक थिंकिंग होती एक विचार होता की ज्या बाळाच्या दर्शनाला आम्ही जात आहोत ते बाळ बाळ नसून एक राजा आहे त्यांना असं माहित होतं की तो राजा जन्माला येणार आहे आणि ते ताऱ्याच्या मागं जोपर्यंत जात होते तोपर्यंत एकदम व्यवस्थित गेले पण ज्यावेळेस त्यांच्या मनात विचार मनात विचार होते राजा जो जन्माला येणार आहे ते कुठे जन्मणार सर तुमचा आमचा विचार पण असतो राजा कुठे जन्मणार राजवाड्यात जन्मणार पण त्यांच्या मनात पण हा विचार होता की राजा जो जन्माला येणार आहे तो राजवाड्यात जन्मणार आहे म्हणून त्यांनी त्यांच्या ताऱ्याच्या पाठीमाग जाण्याचं सोडलं आणि त्यांच्या मनाप्रमाणे ते राजवाड्यामध्ये घुसले येरुशेलमे मध्ये गेले आणि राजवाड्यात विचारायला लागले की राजा तर जन्माला कुठे येणार राजवाड्यात येणार म्हणून तो राजवाड्यामध्ये जाऊन विचारत होते की अरे राजा जन्माला कुठे येणार आहे राजा जन्माला कुठे येणार आहे तो कुठे आहे तो कुठे आहे तो कुठे आहे आणि ज्यावेळेस हा राजा येरुशेलमे होता राजा त्यावेळेस हेरोद राजा होता दुसरा राजा हे त्यांना माहितीच नव्हतं आणि त्यावेळेस ऐकलं हेरोद राजानी तर पूर्ण येरुशेलमे तो गोंधळ झाला की हा दुसरा राजा कोणता दुसरा राजा कोणता स्वतः हा हेरोद राजात गोंधळात पडला असं कसं होऊ शकतं मी राजा ऐकला आणि दुसरा राजा कोण येणार त्यावेळेस तो कन्फ्यूज झाला तो गोंधळात पडला की येशू ख्रिस्ताच्या जन्माविषयी आणि त्याने खरंच पवित्र शास्त्रात असं लिहिलेलं आहे का हे पाहण्यासाठी याच लोकांना सर्व लोकांना त्या प्रांतातून बोलवलं आणि एकत्र केलं आणि एकत्र केलं म्हटलं की बाबा तुमच्या शास्त्रामध्ये कुठं असं लिहिलं आहे का हे म्हणतात राजा जन्माला येणार आहे राज्य जन्माला येणार आहे असं कोणी आहे का इथे शास्त्रामध्ये शोधत मी आणि त्याने सर्व लोक संदेष्टाला बोलव संदेष्टीच्या ग्रंथामध्ये कोण कोण आहे तर सर्व मुख्य याजक आणि शास्त्र लोकांना बोलवलं असं बाबा पवित्र शास्त्र सांगतं आणि त्यांना सांगितलं की अं ते सगळे लोक आले आणि शास्त्र काढून वाचायला लागले की अरे खरंच आहे का हे आणि शास्त्री आणि बायबल सांगतं शास्त्री आणि याजक लोक ते एकत्र जमवून विचारपूस करू लागले आणि शास्त्र शोधायला लागले की खरंच असं आहे का खरंच असं आहे का त्यावेळेस त्यांना ते वचन सापडलं मिखाचा पाचवा अध्याय दुसऱ्या वचनामध्ये काय सांगितलं ते त्यांनी चौथ्या वचना सांगितलं की आणि त्यांनी प्रजेचे सर्व मुख्य याजक व शास्त्री यांना जमावून विचारले की ख्रिस्ताचा जन्म कुठे व्हायचा आहे ते त्याला म्हणाले येहुद्यातील बेथेमा कारण संदेष्टाच्या द्वारे असे लिहिले आहे की हे येहुद्याच्या प्रांत बेथेमा तू येहुद्याच्या सर्व सरदारामध्ये कनिष्ठ आहेस असे मुळीच नाही कारण माझ्या इस्रायल लोकांचा प्रतिपाळ करेल असा सरदार तुझ्यातून निघेल त्यावेळेस हेरोद राजाला एक आश्चर्य वाटलं की शास्त्रात लिहिलेलं आहे म्हणजे याचा अर्थ निश्चितच ह्या बाळाचा जन्म झालेला आहे आणि तो राजा आहे आणि तो कन्फ्यूज झाला की अरे माझ्या माझं राज्य संपलं आता माझी जागा गेलेली आहे आणि माझ्या ठिकाणी दुसरा राज्य येणार आहे म्हणून तो गोंधळात पडला आणि त्याने पवित्र शास्त्रात असं सांगितलं की सातव्या वचनामध्ये पवित्र शास्त्र असं सांगितलं की तेव्हा हेरोदाने मागील लोकांना गुप्तपणे बोलावून त्याच्यापासून तारा दिसू लागल्याची वेळ नीट विचारून घेतली त्या लोकांना सगळ्यांच्या वेगळं करून त्यांना विचारलं नीट विचारलं की तुम्ही कधी तारा पाहिलेला आहे तो कधी तो ताऱ्याच्या पाठीमागं प्रवास सुरू केलेला आहे त्या दिवसापासून त्यांनी कॅल्क्युलेशन केलं सगळं आणि त्यांनी सर्व नीट विचार घेतलं की कुठून आला कसे आला तारा कुठपर्यंत आहे आणि कुठं थांबणार आहे आणि तुम्ही तो म्हटला की जा आता बेथेम या ठिकाणी आहे बेथेमाकडे जा आणि ज्या ठिकाणी तुम्हाला येशू बाळ दर्शन होईल त्यावेळेस मला येऊन सांगा म्हणजे मी पण येऊन दर्शन घे प्रियानो ह्या हिरोद जर तुम्ही दुसरा अध्याय वाचला दुसऱ्या दुसऱ्या अध्याय सोळा सतरा अठरा जर पहिल्या अध्यायाचं वचन दुसऱ्या अध्यायाचं वचन वाचलं तुम्ही तर त्या ठिकाणी हिरोद राजाने त्याने काय केलेलं आहे प्रीती दाखवलेली आहे काय दाखवलेली आहे प्रीती दाखवली की जेणेकरून हिरो मागे लोकांना असं वाटलं की अरे आमच्या सा आमच्यासारखाच हा ख्रिस्ताचा शोध करण्यासाठी येशू राजाचा शोध करण्यासाठी येणार आहे पण प्रियानो त्याची कृती प्रेमाची होती पण त्याची वृत्ती फार भयानक होती त्याची वृत्ती होती की त्या राजाला मारून टाकायचं तुम्ही सोळा सतरा अठरा वचन जर तुम्ही वाचलं त्याच्यात कळेल तुम्हाला म्हणून प्रियांनो आज आपण ख्रिस्ताच्या मागे जात असताना आपण प्रेमाची कृती दाखवून वृत्ती वाईट जर असेल तर फार भयानक असेल म्हणून त्या हिरोद राजासारखं प्रेमाची कृती दाखवून तुमची वृत्ती वाईट नका ठेवू जेणेकरून हिरोदासारखा तुमचा नास होईल म्हणून प्रियानो हिरोद राजांनी वाईट वृत्ती ठेवून त्याच्या मागे गेला विचारपूस केली पण मागे लोक त्यांच्या पुढे निघाले पवित्र शास्त्र सांगितले की येरुशलमे मधून मागे लोक बाहेर निघाले त्यावेळेस तारा दिसला दहाव्या वचन सांगतं की राजाचे सांगणे ऐकून ते निघाले आणि पहा तो राजा तारा त्याने पूर्वी दिशेस पाहिला होता तो तेथे बाळक होता त्या जागेच्या वर जाऊन थांबेपर्यंत तो पुढे चालला म्हणजे जसा त्याने प्रवास सुरू केला आणि गोंधळात पडले त्याच प्रकारे देवाच्या
तुमच्या मनाप्रमाणे जर देवाला पाहण्याचा प्रयत्न केला तुमच्या मनाप्रमाणे आत्मिक जीवनामध्ये जर आचरण करण्याचा प्रयत्न केला तर त्या मागे लोकांसारखं निश्चितच तुम्ही गोंधळ पडाल कारण देवाचं पाहणं वेगळं असतं देवाचे विचार वेगळे असतात देवाचे मार्ग वेगळे असतात आणि प्रियानो त्या मागे लोकांसाठी तुम्ही आणि मी कोणीही चूक करू नये अशी माझी इच्छा आहे म्हणून देवाच्या प्रियाणो पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिलं त्याप्रमाणे तुम्ही आचरण करा आणि देवाच्या वचनाप्रमाणे जर सतत चालला तर निश्चितच तुम्ही त्या मागे लोकांसारखं गोंधळात पडणार नाही मागे लोक यासाठी गोंधळात पडले की त्याने त्यांच्या मनाप्रमाणे राजा राजवाड्यातच जन्मल असं त्याने पाहिलं पण ताऱ्याकडे दुर्लक्ष केलं पण तारा राजवाड्यात गेला नाही तारा तो येईपर्यंत तिथे थांबला आणि बाय पवित्र शास्त्र सांगतो दहा वचनामध्ये तो तारा फोन त्याला अतिशय आनंद झाला मी पहिल्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलं की तारा कोण आहे तुम्ही आणि मी येशूकडे घेऊन जाणारे लोक आहोत आणि प्रियांत ताऱ्याकडे पाहून त्या लोकांना काय झाला फार आनंद झाला प्रियांनी तुमच्याकडे आणि माझ्याकडे पाहून जर तुम्ही आणि मी तारे आहोत पापी लोकांना नाश होणाऱ्या लोकांना जर आम्ही ख्रिस्ताकडे आणत आहोत तर प्रियानो तुमच्याकडे आणि माझ्याकडे पाहून लोकांना आनंद झाला पाहिजे असं तुमचं आणि माझं सत्कृत्य आणि आमचं आचरण पाहिजे की अन्यथा असं नको की लोकांनी पाहून तोंड फिरवायला अरे कशाला आता मी तोंड पाहिलेलं आहे कशाला हा मला दिसलेला आहे ह्याला तुम्हाला पाहून तोंड फिरून निघून जाण्या जाण्यासारखं जीवन जगलं नाही पाहिजे तुम्हाला आणि मला पाहून त्याला आनंद वाटला पाहिजे उत्साह झाला पाहिजे अरे माझा भाऊ माझी बहीण भेटली किती आनंद झाला असं त्या ताऱ्याप्रमाणे आपण जीवन जगलं पाहिजे प्रियानो तारा पाहून त्यांना आनंद झाला आणि तारा पाहून आनंद झाला तारा ज्यावेळेस येरू शैलेमधून निघाले तेव्हा तारा जिथपर्यंत जात होता त्याच्या पाठी मागा ताटी मागा तोपर्यंत गेले जोपर्यंत तारा तो थांबला नाही आणि मग पवित्र शास्त्रात असं लिहिलं आहे की अकरा वचनामध्ये नंतर त्या घरात गेले घरात गेले तेव्हा तो बाळक आपली आई मरिया हिच्याजवळ असलेला पाहून त्यांनी पाहिला व पाया पडून त्यांनी त्याला नमन केले व आणि आपल्या द्रव्याच्या थैल्या सोडले तर याचा अर्थ प्रियाणी की जोपर्यंत तो तारा घरापर्यंत आला तोपर्यंत चालत होता आणि येशू ज्या ठिकाणी होता त्या ठिकाणी तारा थांबला तारा थांबल्याच्या नंतर कदाचित ताऱ्याला ते धन्यवाद देत असतील की ताऱ्या तुला धन्यवाद देतो की इथपर्यंत तू आम्हाला घेऊन आलेला आहेस इथपर्यंत तू मला आणलेला आहेस पण प्रियानो ताऱ्याने म्हटलं असेल कदाचित ताऱ्याने असं म्हटलं असेल की मी धन्यवाद द्यायचे योग्य नाहीये कारण त्याची कृपा आणि त्याची दया माझ्यावर झाली म्हणून मी तुम्हाला इथपर्यंत आणलेला आहे तसंच प्रियानो कोणी देवासाठी तुम्ही जर काही करता तर कोणी तुमची प्रशंसा करताना तुम्ही स्वतः गौरव देवाचा नाही घेतला पाहिजे तर देवाला सर्व गौरव दिला पाहिजे की मी त्या योग्य देता नाही त्या गौरवाचे योग्य फक्त प्रभू परमेश्वर आहे पण प्रियान थोडक्यात मी तुम्हाला सांगेल की या ठिकाणी लिहिले की अकराव्या वचनामध्ये ते घरात गेले म्हणजे येशू ज्या ठिकाणी आता होता त्या ठिकाणी ते घरामध्ये होता पण लूकच्या पुस्तकात सांगतं दुसऱ्या अध्यायामध्ये सातव्या वचनामध्ये त्याचा जन्म गव्हाने झालेला आहे आणि गव्हाने झाला म्हणजे की येशू जन्मला त्यावेळेस गव्हाने जन्माला होता आणि आता गव्हानीत नाहीये तर आता दुसऱ्या मत्याच्या पुस्तकात सांगतो की तो घरामध्ये आहे म्हणजे याचा अर्थ की गव्हाणीमध्ये जन्माला पण आता गव्हाणीत नव्हता म्हणून मला असं वाटतं की हिरोद राजांनी नंतर सोळा आणि सतरा अठरा वचनामध्ये दोन वर्ष आणि दोन वर्ष खालच्या सर्व लेकरांना मारून टाकलं त्यांनी कदाचित त्यांनी वेळ नीट विचारून घेतली त्या मागे लोकांना म्हणजे ह्या लोकांचा प्रवास जो होता येशुबा गव्हाणी जन्मला आणि घरामध्ये आता होता म्हणजे याचा कदाचित दोन वर्ष त्या लोकांनी प्रवास केला असावा असं मला वाटतं कारण हिरोद राजांनी दोन वर्ष खालच्या लेकरांची कथा केली म्हणजे त्या परवास त्या लोकांना दोन वर्षापासून चालू होता प्रियानो म्हणून ते घरामध्ये होते आणि घरामध्ये गेल्याच्या नंतर प्रियानो पवित्र शास्त्रात असं लिहिलं आहे की आणि येशू स्वर्गामधून पृथ्वीवर आला आपण क्रिसमस ख्रिस्तचा जन्मोत्सव साजरा करतो साजरीकरण करणं म्हणजे काय आनंद कशामध्ये आहे आनंद यामध्ये आहे की येशू स्वर्ग सोडून पृथ्वीवर आलेला आहे गव्हाणी जन्म घेतलेला आहे म्हणजे तो स्वतःला नम्र केलेला आहे त्याने पवित्र शास्त्रात असं लिहिलं आहे की याकोबाच्या चौथ्या अध्यामध्ये आणि साव्या वचनामध्ये तो अधिक कृपा करतो म्हणून शास्त्र म्हणते देव गर्विष्ठांना विरोध करतो आणि लिहिणार कृपा करतो म्हणजे प्रियानो प्रभू येशु ख्रिसमस म्हणजे नम्र होणं देवाची कृपा ओढून घेणं आणि येशू ख्रिस्त सुद्धा काय केलाय स्वतःचं स्थान स्वतःचा गौरव स्वतःचं स्वर्ग जे तिथं त्याचं स्टेटस होत ते स्टेटस सोडून या भूतलावर जन्म घेतलेला ते पण गव्हाणीत गायीच्या गोठ्यामध्ये प्रियानो तो एवढा नम्र झाला त्यांनी स्वतःचं स्थान सोडलं ख्रिसमस साजरा करणं म्हणजे काय प्रियानो आपण देखील आपलं स्टेटस आपला अभिमान आपला गर्व आपला स्वाभिमान सोडून आपण देखील नम्र झालं पाहिजे जोपर्यंत नम्र होत नाहीये तोपर्यंत देवाची कृपा 
तुम्हाला आणि मला भेटत नाहीये हेच ख्रिसमसचा खरा अर्थ आहे येशू ख्रिस्त स्वर्ग सोडून खाली आला एवढा नम्र झाला आपण देखील ख्रिसमस साजरा करणं म्हणजे स्वतःला स्वतःचं स्थान स्वतःची जागा स्वतःचं स्टेटस स्वतःचा अभिमान गर्व सोडून आपल्याला देखील येशू ख्रिस्तासारखं नम्र व्हायचं आहे त्याच वेळेस आपल्यावर काय होणार आहे कृपा होणार आहे आणि प्रियाणी एवढंच नसून पवित्रशास्त्रात असं लिहिलं आहे येशू ख्रिस्ताने स्वतःला रिक्त केलेलं आहे फिलिपीकराच्या दुसऱ्या आधी सातव्या वचनामध्ये लिहिलं तुम्ही वाचलं तर बायबल सांगतो तू देव असून देवाचा स्वरूपाचा देखील असून त्याने मानवाचं रूप धारण करून स्वतःला रिक्त केलेलं आहे एवढं रिक्त केलेलं आहे त्या वधस्तंभावर तो मरण पावलेला आहे म्हणजे प्रभूने स्वतःला रिक्त केलं आहे स्वतःला देऊन टाकलेला आहे प्रियानो आणि तुम्ही आणि मी देखील ख्रिसमस साजरा करतोय येशू ख्रिस्ताचा जन्मोत्सव साजरा करतोय तर प्रियानो आपण देखील आपण स्वतःला रिक्त केलं पाहिजे देवासाठी जगामध्ये पापाने जगाने भरलेलं जे आपलं हृदय आहे ते सर्व सोडून टाकून देवासाठी रिकाम झालं पाहिजे आणि म्हटलं पाहिजे प्रभू तू मला भर तुझ्या तुझ्याकडे मी आलेलो आहे म्हणजे याचा अर्थच ख्रिसमस आहे की स्वतःला रिक्त करणं जसं प्रभू येशूने रिक्त केलेलं आहे त्यानंतर तिसरी गोष्ट आपण पाहतो की ज्या वेळेस मागी लोक त्यांच्या घरामध्ये गेले येशू ख्रिस्त जिथं होतं तिथं घरात गेले अकरा वचनामध्ये काय दिलेलं आहे नंतर ते त्या घरात गेले तेव्हा तो बाळक आपली आई मरिया हिच्या जवळ असलेला त्याने पाहिला म्हणजे तो चालत असेल कदाचित व पाया पडून त्यांनी त्याला नमन केले येशू बाळाचं त्यांनी काय पाया पडले आणि नमन केले आणि आपल्या द्रव्याच्या थैल्या सोडून सोने ऊद व गंधरशी त्याने दाणे त्यांना अर्पिली आणि प्रियाणू पहिली गोष्ट आहे त्यांनी गिफ्ट घेऊन आलेला आहे देवाकडे काहीतरी घेऊन अर्पण घेऊन आलेलं आहे मागे लोकांनी येशूकडे ख्रिसमस अर्थ आहे काहीतरी अर्पण घेऊन तुम्ही काय अर्पण आणता सोनं आणता देवाला सोन्याची गरज नाही प्रियाणू आपल्याला आपल्या पण काय मागतो तो आपण काय येशूकडे घेऊन येतो देवाला एकच गोष्ट हवी आहे तुमचं नम्र हृदय आहे तुमचं हृदय शुद्ध हृदय त्याला हवं आहे प्रियाणू जसं की गिफ्ट त्यांनी सोनं दिलं ऊद दिला गंधरस दिला त्या तीन मागे लोकांनी आज आम्ही येशू ख्रिस्ताच्या जन्मोत्सवानिमित्ताने एकत्र येतो आणि त्याचं सेलिब्रेशन करतो तर देवाकडे तुम्ही काय घेऊन येता त्याला काहीच नको आहे तुमचं तुमचं हृदय हवं आहे तुम्ही आज हृदय त्याला देणार आहात का जर तुम्ही त्याला हृदय त्याला जर हृदय दिलं तर निश्चितच परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वाद केल्याशिवाय राहणार नाही तीन त्यांनी गोष्टी अर्पण केल्या एक सोनं एक ऊद आणि एक गंधरस सोनं म्हणजे पवित्रशास्त्रात असं लिहिलेलं आहे की त्याला गॉडिनेस म्हणजे त्याला काय म्हणतात दैवीपणा म्हणजे देव असत त्याने सोनं अर्पण केलं म्हणजे त्याने एक देव म्हणून त्याने स्वीकार केलेला आहे आणि सोनं म्हणजे त्याने एक बाबा राजा म्हणून त्यांनी स्वीकार केला आपल्या हृदयाचा एक देव आहे माझ्या हृदयाचा राजा म्हणून त्यांनी स्वीकार केला आणि ऊद म्हणजे पवित्रशास्त्रात असलेले की ऊद महायाजक लोक अर्पण करायचे महायाजक मग त्यांनी काय म्हणतात विप्रभू येशू तू कोण आहेस बाळ आहेस तर तू माझा महायाजक आहेस आणि शास्त्रात असं लिहिलं आहे की योहानाचा पहिलं पत्र दुसरा अध्याय पहिल्या वचनामध्ये लिहिलं आहे की तोच आमचा स्वर्गामध्ये मध्यस्थक आहे इब्री कराच्या तिसऱ्या अध्यायामध्ये पहिल्या वचनात असं लिहिलं आहे की तोच आमचा मुख्य याजक आहे आणि प्रियाणं त्यांनी स्वीकार केले की तोच माझा महायाजक आहेस आणि तिसरी गोष्ट त्यांनी गंधरस अर्पण केलं तुम्ही मिसर देशामध्ये जर पाहिलं तुम्ही मिसर देशाचा इतिहास तर मरण पावल्याच्या नंतर ती बॉडी टिकून राहावी म्हणून ते गंधरस ते रस लावायचे आणि त्या शरीराला मेल्या बॉडीला ते जग ठेव ठेवायचे म्हणून त्यांनी ते पण स्वीकार केले की प्रभू विषय तू माझा देव आहेस तूच माझ्या पापासाठी मरण पावलेला आहेस आणि तूच माझ्यासाठी स्वर्गामध्ये एक सर्व कालिकेचा एक मध्यस्थक आहेस असं प्रियाणं त्यांनी ते दान अर्पण केलं आणि हेच ख्रिसमसचा संदेश आहे तुमच्या सर्वांना प्रभू विषय ख्रिस्तामध्ये आभार मानतो आणि नवीन वर्षाचं आणि ख्रिसमसचा शुभसंदेश देतो आम्ही